，那得好嚣张啊！这个事情，我没办法，你也没办法，咱们就是个区区移民学校的校长，你操还那么大的心，你念的哈起嘛？啊，你也不想一下，谁把你跟你那个学校放在念里？区区小学，就这么让人看不起吗？再小的学校，我也是校长。我的学生，我就是要操心。哎，我给你算个账啊，海松林今年十五岁，明年十六岁，到年龄了吧？该报名报名，该走走。你爸爸拦他一年，能学个啥？还是个小学文凭。我再给你投个底，下一期报名海松林又报了，你拦吗？我拦。啊，你拦，拦他两个月，学完下一批又报了，你还拦？我还拦。你拦啥呢？你拦。你就拦个海春林，其他娃你不拦，你干脆在村口你你你开一个检查站，你就拦车。咱远的不说啊，就说下一批，你们学校除了海春林，又报了几个娃，下个月二十号就出发。同学们，昨天的作业《信和信封》，有哪位同学愿意起来给大家念一下他写的信呢？我我我。嗯。亲爱的爸爸，我在给您写信，我已经很久没见过您了，不知道您在西安过节还好不好？妈妈说今年过年的时候你就会回来，还说了你会给我买一双新裙和新书包，我已经长大了，谢谢你。没事，怎么了？八小过，马如离了。你们是不是报了名下一批去福建打工？为什么不跟我说？我大叔说，不要跟你说，说了黑把你都撕飞了马小宝家长，谁晓马如家长，他咋的？李楼家长，哎，你们都在，真好。那我就一并说了，这三个孩子没有一个年满十六周岁的，按规定都不能出去打工。白校长，你先别生气，你们这是害了娃娃们啊！小学都没毕业，就为挣那么一点钱，耽误的是后面的人生。白校长，我屋崽崽子，不光四年级就上了三年，上学有啥出息？成天在屋里，不是上墙接网，就是瞎活摸鱼，还不如打工算了。上学不光是为了学文化知识，为啥打工年龄要限定在十六周岁呢？满十六岁才能明理，才能分辨是非，才能学会跟人打交道。白校长，我跟你说，我往十岁，我就带着他下地干活。你看他现在长得人高马大的，走。有道理。你话说不到点子上。现在问题是，我都满十六岁了。哦，满十六岁了，满十六岁了。啊，就是白校长，我们都年满十六岁了，你把我们从小教到大，识字算数的，哎，我们记你的眼睛。但是现在有政策能出去打工，我们出去打工，这也是好的出路嘛。对，是的。对对对。反正，呃，满十六周岁才能出去打工吧？满了，白校长。都慢了，你敢赌咒发誓吗？白校长，你我女子不是也在福建打工的？恁咋把她不叫回来继续念书，考大学，考研究生，当博士，是吧？就是，你家女子不在身边，老婆走得早，帮着我们的娃，陪你坐班呢。你这说的啥话嘛？说啥话嘛？你实话嘛。
完之后，然后过去那边再把魏源弄过，看到没有？北老师，北校长，北老师，北校长，咋回事了？亲爱的白校长，我在给您写信，祝您每天都能快乐。对不起，我对您撒了谎，没有告诉您我要去福建打工来的事情。我还问您跟我打麻将，听说您跟海冲来他打麻将。眼镜儿都被他爸给砸碎了。我打进他的行，上次跟二姑就打锤，把二姑就大拇指都给断了。我害怕你受伤，所以没敢说要去打工了。我打和二姑就打锤，是因为借了钱没还上，被我二姑就骂说是赖皮狗子。毕校长，我今年十五岁了。但是十岁已经十六了，可就出去打工了。我想出去打工，给家里挣些钱，不要家里再跟别人借钱了。毕校长，我说念不进去，我也不想念了。我也想跟卖苗先一单出去挣钱。各位和各位对齐，十位和十位对齐，啊。你好，嗯，你就是那个写白的资料老师吧？嗯，你好，嗯，我叫马德福，嗯，我也是白老师的学生啊，我叫郭敏涵啊，我知道你，你你找白老师？啊？对，在那个房间呢，晚饭都还没吃呢，那你吃个好，我去看呀。白老师，啊，啊，德福啊，哎，是我，进来吧。哎，德福啊，幸亏你能陪我喝两杯。你爸跟我说了，说你情绪不够，咋了嘛？德福，老师问你啊，我是不是真的做错了
，做错啥了？你能做错啥吗？你永远都是为学生、为这个学校尽心尽力的。要不是你，我们都是文盲。哎呀，海中林他们家我是了解的，他大还来找过我。海春林、啊，海春林。他就跟当年的水花一样，聪明、踏实。要是能继续念书，一定能念出名堂来。哎，水花多好啊！哥当年没把他留下，还是由着他退学了。可是，退学不是结束啊，退学是开始啊。往后的命运全由不得自己掌握，嫁什么人，过什么日子。那个海春林爸还说过来，他说：“我是把这些学生绑着，留下来陪我来。”你听他胡说八道，他动个啥，你就不要往心里头去嘛。可是我听到心里头去了。我在想，他这个话是不是说对了？那家长也不想让孩子上学，那孩子自己也不见得想要上学。就我觉得，不上学是个遗憾。可是，我是个老师啊，我就想教好学生啊，每教好一个学生。就能把遗憾补回来一点点，我不想要那么多遗憾嘛。哎，白老师，啊，你得这样想。我们那个时候不上学，确实没出路，要么去种地。要么就去放羊，工地搬砖，但是现在不一样，他们能去福建打工的。那你看，条件又好，又能挣钱，将来就算是你想学习呢、深造呢，也有机会。咋了嘛？我说的不对吗？你跟他们是一伙的，啊？这就是个糖衣炮弹。啥叫条件好了？这就是个陷阱，大大的陷阱，让你们心甘情愿的往里头跳。白老师，你看，还没说完嘞。哦，条件变好了，你们就觉得读书没有用了是吗？不是这个意思。你给我出去，白老师，我是不要叫我老师。哎，白老师，你出去，你你给我出去。拿好你的东西，我出去。你走，你好好宣传你的福建大工，你把口号喊响了。读书没有赚钱最大，是吧？喝多了，还想让他最近心情不太好。你麻烦你照顾一下白老师啊，放心，我在这儿呢。你没事吧？没事，没事，谢谢。他
白校长。老师好。哎，哎，郭老师啊，你来的刚好，今天你还替我带一下课，我要去趟教育局。那，这个题啊，啊，好。老师。啊。来，我上去睡，解解乏。哦，谢谢局长。咱明年马上就要见证了，等刁庄移民去，真是花鬼的地方政府，你就不用在几百公里来回跑了。到时候。你也就不用烦我这个老顽固了。你这是个啥话嘛，局长？你知道我今天找你啥事情吗？我当然知道啊，要报告我都递上去了。那有啥好消息？要是有好消息，我肯定第一时间给你报信儿呢，就不会让你这白跑这一趟。老白啊。你的心，我懂。但是这学生年龄的事情，他不会在教育局管嘛，我也没办法。那咱们尽力了吗？看你说的，咋能不尽力吗？好，那我就不打扰。哎，你等一下，等一下，等一下，我还有话说。是这样，咱们合唱比赛的事情，你回去还是要抓紧时间好好准备一下。这是咱自治区教育厅今年的重点工作，你会唱会弹，啊，必须带队参加，不敢含糊。我要回去教课，教学任务几，没时间。哎呀，老白，理解一下，我这个事影响着各个学校。综合考核，也影响着每年的教育拨款。为啥总是搞这些形式主义的东西呢？我那个操场打了多少回报告，咋就经费批不下来呢吗？哎呀，老白同志，我的白校长，你就再等一下，等明年见证，哦，你就可以直接跟当地政府申请经费。他们屋条件比咱这好的多，就为了等这个。行政关系的变动，你们就眼睁睁的看着操场坑坑洼洼的不管吗？哎呀，你这个人，他这么难缠你。咱县里的财政状况你不是不知道，就你这我有难处，别人的都没难处。好嘞，你保生气。我也想着你呢。这是我上级给县中学发的，可专门给你留了一个，拿回去做个教具。在我合唱比赛的事情，你就回去抓紧，咱就这么说定了。来了，拿着啥？大家是不是很久没有上音乐课了？是。想不想上音乐课？好，桌上这些课本都先收进去啊。好。咱们今天轻松一下。我听说啊，咱们这儿的花儿都非常好听，有谁想上来唱一唱呀？哇哇哇哇！嗯。金花。老师，我想唱果酒菜。我就唱啊！五月十三，娃娃就几个来啦，娘打发女娃子割韭菜呀，棉花多多。
马庆，来。我喜欢莎莎李继清。李继清啊。上来，来、啊，小叶，你想给大家唱什么歌？老师，我也不知道啥歌，反正就是我妈小时候教我的。走嘞，走嘞，走远嘞。家访，把孩子们都叫回来，能多上一天就是一天。我们正在上音乐课，孩子们的话唱的可好听，是吧？是。好，同学们都回来了，就好了。回来了，好，好，真好。我们。要去参加县里头举办的合唱比赛，好不好啊？好。喜欢不喜欢？喜欢。梅校长，为什么咱们要要参加合唱比赛？这教育局要求。那个学校都要参加，咱们能不能不参加呀？我觉得这个时候给孩子上课最重要，我课程都编好了，能赶在他们出去打工之前把它教完。小郭老师啊，你这才是拔苗助长嘞！哎，那个合唱比赛的宣传的单子嘞？啊，嗯，哦，宣传单我记得我放在。放在哪里？我的教案里了。啊，啊这儿，在这儿。嗯，这个参赛队人数二十五至三十人，应该要统一着装。嗯。服装由各参赛队伍自行准备。我
同学们啊，今天把大家召集在这里，是因为有一个事情要说。什么事儿呀？什么事儿？什么事儿？什么事儿？什有谁想参加这次合唱比赛啦？我插一句啊，呃，这个合唱比赛在下个月二十号之前就举行。还要说一个事情啊，因为这次合唱比赛它有人数的要求，二十五个到三十个，所以呢，老师们要筛选一下。每一个同学都参加，一个都不少。爷，杨姨家过年好日好了，杨姨家银过了，钱已经批好了啊。哦，我去上车去了。赶紧去。啊。在路上吃啊，给同学分量了。妈，快点，到了。哎，你先走着，妈这就来。哎，好嘞。哎，哎，你也慢上去啊。哎哎，慢上去跑。你别走了。哎，小严，慢点跑。出潮。差不多哎，来来来，慢点啊。下一个，家长。要订这么多个小组，这教育局会批这个经费吗？经费抽组。不靠。出去玩玩。这是。德福。来都来了还不进来，老师也不喊一声。白老师，你别怪老师啊！哎呀，哪能怪你嘛？白老师，一会儿我去县里给小川他也交资料，这一回资料就应该全了。就等卫生局的人去小川家里核实情况，应该就能放款了。好，你费心了。哦，我还在到处跑，呃，看看哪还有存档能够证明孩子年纪。你再等等，你不要跑这个事情。我心里头啊，已经放下了。
这就是我们住的地方，这以前都是这种土坯房，然后现在都垒成砖了。嗯，这都是后期做的啊。对，后面有钱了弄的。明明，哎，你好长时间都没回来了吧？啊，是，上次回来还是宣讲呢。孙主任，谢谢你来接我。哎呀，赵局长一听说你要带上电子厂的领导回来考察，高兴的很。他说你是信息家乡，哎呀，早早就通知我，让我去接上你们，陪同考察。谢谢啊！快请进，快请进。好。哎，现在娃们正上课呢。哎，这这。哦，这是铺地呢，是吧？执法出来报。执法出来报。报告。起来。呀，调皮！我们厂啊，这两年响应福建政府的号召，积极参与东西部协作的这个帮扶项目。白苗已经把咱们学校这个具体情况啊都介绍过了，之前呢也只是基础性的帮扶过一次，这次啊我们想加大力度。哎，请坐。哎，谢谢。谢谢。哎，谢谢。很烫。哎，呃，所以我们老板呢就让麦苗带着我。打前阵，做调研，实地的考察一下，看看我们还能做些什么。哦、那个路上麦苗已经跟我讲过了、哦，咱们现在这个校舍是基本够用了。谢谢。可能还有些这个物资啊、教具啊上的缺乏。呃，还提到了这个校服。嗯，我看孩子们都已经穿上校服了呀。对呀、啊，啥时候换的校服啊？那都不知道。我、呃、前两天才订的嘛，刚穿上没几天。这不是为了县里头要举办一个花儿的合唱比赛，就为那个呃准备的。要参加合唱比赛？啊，白校长爱好音乐，你手风琴弹得好的很。没有没有。我跟他刚工作的时候分到一块儿，他是文艺骨干。文艺骨干啊？没有。真好真好，这个音乐最能陶冶情操了。这孩子们呀，要是能在这个音乐的陪伴之下成长，哦，那是个很幸福的事情。啊，就是。哎，白校长。您再给具体介绍一下，看看学校还缺点什么呀？或者我们还能做点什么？呃，都挺好的。我看我们再给添这些乐器吧。哎，乐器好，乐器好，啊、对吧？乐器好哈。哎，我这个咱们这里学生啊，根本就没有机会接触这些东西，哎、对吧？乐器，乐器。好。<笑>哦，那个，对了，白校长，哎，这个我们厂之前捐了四台电脑。这个情情况怎么样啊？这个上手啊、应用啊都已经学会了吗？我了解一下具体情况，回去啊跟厂里做一个反馈。爸，电脑呢？会会用了吗？爸，呃，电脑。卖了。我问你，你把电脑卖了，就是为了去参加合唱比赛？你咋啥事都干得出来呀、啊？你想过没有？孙主任把情况报上去，会啥后果？你想过没有啊？好，你可以不考虑你自己会受啥处分，但是你想过我吗？我大老远的带着领导来视察，我就是想着能给学校帮一些忙。你呢？你都干了啥呀你？麦苗，爸，对不起你、啊。你从来都不计后果，你从来都那么自私。我本来都不想提了，我再不想提了。你但凡对这个家
能多像一些，干嘛也不会。给局长打完电话了，这就是你准备参加比赛的歌啊？规定是插花儿嘛，还没最后定嘞。哎，这钱，阿莫斯，帅了一下嘛。你，你你是咋想的？电脑是民上捐赠的物资，你就这样给卖了？这不仅到时候教育局要追究责任，啊，这还影响到县里边和民上的关系。我跟你说啊，我现在唯一能帮你的就是回去，找个电脑厂商，再把新电脑买回来，我再回去给你说说情，看看能不能通融一下，我给处分。这些事情先不着急吧，等我参加了合唱比赛再说吧。老贝，我我我参参加工作的时候。咱俩没少在一个炕上滚过啊！你不是这样一个人，你温文尔雅、循规蹈矩的，现在咋变成这个样子了？我没有别人啊，我还是想为选手多做点事情嘛。那响应教育局号召，我带着学生参加比赛嘛。你就真的为了参加歌唱比赛？是啊。啊，还有那个操场。你们要不给批经费，我总不能看着学生吃土。哎呀，行了行了，老白，你听我一句劝，不要再钻牛角尖了，行不行？我知道你为了啥，你觉得憋屈，是不是？你心里边觉得憋屈，你也不能拿自己前途开玩笑。哎，我们与其关心自己的前途。还不如多关心关心学生嘞。老贝，我以为凭咱俩的关系，这段感情，我能把你劝下。你听我一句劝。行不行？不要再干傻事了，这事情就还来得及挽回。只要咱态度好，主动承认错误，尽量不要把事情闹大。这这个合唱比赛，我们确定了，操场我也修定了，到时候该咋处理咋处理，我都认了。你真的想好了？嗯。姐。小燕和他打呢。小燕，给你爸去参加那个合唱比赛。去上课有排练的
，那比我还忙着。你上下学都不回来吃饭，你有副歌啊，就爱待在店里头。嗯，我就把饭给他俩送到店里头吃去。姐，哎，你家的日子也是越过越好了。为啥呀？嗯。挺好的，年一年的不回来，你爸也怪可怜的。娘，娟，我都是憋得慌。你说我爸都多大岁数了？那为啥做事还是和原来一样不计后果呀